Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'in meşhur kaymaklı midye baklava tarifi ile geldim. Gerçekten hafif ve çok lezzetli oluyor. Biz çok beğendik. Bu tarifi annem memleketten geldiğinde onunla beraber çekmiştik. Bayram yaklaşırken sizlerle de paylaşmak istedim. Bayrama da yine aynı bu tatlıdan yapacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Yufkası da ipek gibi çok güzel açıldı. Hangi baklavadan yaparsanız yapın. Bu hamurdan yapmanızı tavsiye ederim. Yoğurma kabımıza 50 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. 1 çay bardağı süt ekleyelim. Yarım çay bardağı su. Bir tane yumurta ekleyelim. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da sirke ekleyelim. Bu arada tereyağı oda sıcaklığındaydı. Onu eklemeden önce anne malzemeleri şöyle bir karıştırıyor. Yağı eliyle biraz daha yumuşatıyor. Yavaş yavaş onu ekleyerek yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Annem hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahta yoğurmaya devam ediyor. Yağlı bir hamur olduğu için hamuru toparladıkça yine yağ salıyor. Azar azar un ekleyerek yine toparlıyoruz. Biz 4 su bardağı un kullandık. Unun kalitesine göre miktar değişebilir. Siz de azar azar ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Bu hamurla bir fırın tepsisi bir de küçük tepsi çıktı. Malzeme listesini yine videomun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Kabına tekrar aldık. Bakın kıvamı da bu şekilde ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur. Hamurun üzerini streçle kapatıp 15 dakika dinlendireceğiz. Hamuru dinlendirdikten sonra artık bezeleri ayırabiliriz. Hamuru tekrar şöyle bir yoğurduktan sonra ikiye keselim. Daha sonra küçük bezeleri ayıralım. Küçük mandalina büyüklüğünde yaptığımız bezeleri biraz unladığımız tepsiye alalım. Eşit büyüklükte 10 tane beze yapalım. Üzerini streçle kapatıp 10 dakika kadar dinlendirelim. Ben bu arada kaymağını pişireceğim. Tencereye 1 litre süt alıyorum. Kaymağı pişirip soğutmamız gerekiyor. O yüzden siz kaymağı hamur yapmadan önce de pişirebilirsiniz. 1 litre sütün içine 1 su bardağı irmik ekliyorum. Ocağı açtım. Orta ateşte karıştırarak pişirelim. Koyulaşmaya başladı. Ocağı kıstım. Kısık ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Büyük göz göz kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırdım. Artık yeterli. Ocağı kapatalım. Bakın kıvamı böyle ama soğudukça koyulaşacak. Tenceremi alıp soğumaya bırakıyorum. 15 dakika dinlendirdiğimiz bezeleri annem açmaya başladı. Altına üstüne nişasta serperek küçük tabak büyüklüğünde hepsini açalım. Mısır ya da buğday nişastası ikisini de kullanabilirsiniz ama buğday nişastasıyla daha iyi açılıyor. Biz buğday nişastası kullandık. Bezelerin hepsini tabak büyüklüğünde açtıktan sonra tepsiye alıyoruz. Aralarına poşet sererek üst üste alabilirsiniz. Poşet sermezseniz birbirine yapışabilir. Yine en üstünü de poşette kapatalım. 10 dakika dinlendirdikten sonra yufkaları açmaya başladık. D 
Dediğim gibi ipek gibi çok kolay açılan bir hamur. En acemiler bile bol bol nişasta serperek kolaylıkla bu yufkayı açabilir. Kanalımda oklava kullanmadan e, yufkaları üst üste merdane ile açabileceğiniz kolay tepsi baklava tarifi, klasik bülbül yuvası tarifi, büzme baklava tarifi ve ay baklavası gibi birçok baklava tariflerim var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. İstediğiniz baklava tarifine bakabilirsiniz. Annem yufkayı açmaya devam ediyor. Yufka çarşaf gibi açıldıkça açılıyor. Bakın şöyle inceliğini de gösterelim. Elimiz altından rahatlıkla görünüyor. Tahtanın büyüklüğünü de birkaç kere daha açalım. Yufka artık tahtanın üzerine de sığmıyor. Bu kadar yeterli. Artık şeklini verelim. Yufkayı tahtaya saralım. Daha sonra iki elimizle büzdürelim. Büzerken de çok sıkı büzdürmeyin. Yoksa açarken zorluk yaşarsınız. Yufkanın ucundan tutarak oklavayı yavaş yavaş açalım. Bakın kolaylıkla açıldı. Yufkanın ortasını elimizle birazcık daha büzdürelim. Yufkanın ortasına biraz iri çekilmiş cevizden aralıklı olarak bir tatlı kaşığı kadar koyalım. Üzerlerine de pişirip soğuttuğumuz irmikli sütlü kaymağı koyacağız. Bakın biraz daha koyulaştı. Cevizlerin üzerine böyle birer tatlı kaşığı kadar koyalım. Kaymağın üzerine azar azar tekrar ceviz koyuyoruz. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Yufkanın kenarlarını koyduğumuz iç harcın üzerine katlayalım. Fazlalık gelen kenarını böyle üst üste katlıyoruz. Ara boşluklardan parmaklarımızla yufkayı sıktıralım. Sıktırdığımız yerlerden bıçakla keselim. En uçta kalan fazlalıkları da keselim. Onları da pişireceğim. Çıtır çıtır güzel oluyor. Baklavalara son şeklini verip tepsiye alıyoruz. Kestiğimiz baklavaları böyle bir ters çevirip ve biraz üzerine düzeltip kenarlarını sıktırdıktan sonra tepsiye koyabilirsiniz. Baklavamızı yapmaya devam ediyoruz. Ben son yufkayı açarken ve şekil verirken hızlıca şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Yufkayı nişastalayarak açabildiğimiz kadar açalım. Açtıktan sonra oklavaya sarıp iki elimizle büzdürelim. Çok fazla sıkıştırmayın. Dediğim gibi birbirine yapışır. Açması zor olur. Yufkayı ucundan tutarak oklavaya açalım. Yufkanın ortasını elimizle büzdürüp aralıklı olarak önce cevizini daha sonra kaymağını koyalım. Aralarını da iki parmak genişliğinde yaparsanız iyi olur. Püf noktalarına dikkat ederseniz siz de bu baklavayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Biraz aşamalı bir tarif olduğu için video uzun oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. İsterseniz videoyu hızlandırarak da izleyebilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra yufkanın kenarlarını da katlayalım. Aralarını parmaklarımızla büzdürelim. Büzdürdüğümüz yerlerden kesip baklavalarımıza son şeklini verip tepsiye dizelim. Baklavamızın hem görünümü hem de lezzeti harika oldu. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz yapımı da kolay ve zevkli oluyor. Bir tane standart fırın tepsisi bir tane de küçük tepsi baklavamız çıktı. 
Uç kısımlarından kestiğim fazlalıkları da küçük tepside pişirdim. Üzeri içinde 200 gram tereyağı eritmiştim. Eritirken üzerinde biriken köpükleri almayı unutmayın. Tereyağına yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Bu arada yağım soğuk. Direkt dökmeden önce fırçayla baklavaların hepsine yediriyorum. Yağı eritirken dediğim gibi üzerinde oluşan köpüğü mutlaka alın. Almazsanız pişerken üzerindeki köpükler yanar ve baklavanın üzerinde yanıklar oluşur. Baklavaların hepsine yağı sürdükten sonra kalan yağı da üzerlerine dökelim. Bu arada fırında 180 dereceye ayarlamıştım. Isındıktan sonra tepsimi koyuyorum. Baklavaların altı üstü kızarana kadar pişirelim. Baklava pişerken ben şerbetini hazırlıyorum. Büyük tepsiyi şerbetleyeceğim. Onun için tencereme 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su alıyorum. Şerbeti kaynamaya bırakacağım ama şekeri iyice eriyene kadar önce karıştırıyorum. Orta ateşte kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra 5-6 damla limon suyu damlatıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynattım. Bu arada baklavalarım da pişmeye devam ediyor. Altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum. Şerbetim de kaynadı. Şerbetin kıvamını anlamak için de kaşıkla döktüğünüzde son damlalar tünerek damlıyorsa kıvamı yeterlidir. Bu büyük tepsiyi baklava ustalarının yaptığı gibi baklavası da şerbeti de sıcak sıcak şerbetledim. Bu baklava kaymaklı baklava olduğu için diğer baklavalar gibi çıtır çıtır olmuyor. Dışı biraz çıtır, çok hafif bir lezzetli oluyor. Diğer küçük tepsiyi baklavası soğuk, şerbeti sıcak şerbetlemiştim. Öyle sanki daha çıtır oldu. Siz de dilediğiniz gibi şerbetleyebilirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz görselini Instagram'da benimle paylaşırsanız ben de seve seve hikayemde paylaşırım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Tek tek herkese cevap vermeye çalışıyorum. Şöyle bir tanesini içinde göstermek istiyorum. Görseli de hazır baklavalar gibi çok güzel oldu. Lezzeti de inanın harika. O yüzden ben hemen tekrar yapmayı düşünüyorum. Şerbetini daha tam çekmedi ama biz dayanamadık. Hemen tadına bakacağız. Ben inşallah bayrama iki ölçü yaparak bol bol yapmak istiyorum. Şöyle bir tanesini kesip bakalım. İçi de bol cevizli kaymaklı çok güzel görünüyor. Bu harika baklava tarifini umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Mutfağınızdan bereket, evinizden huzur, sağlık, mutluluk eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.